గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ సెండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఒక మాన్సూన్ ఉధృతి కొనసాగుతోంది దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమయంలో హైదరాబాద్లో అయితే గత రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురుస్తోంది ఈ వర్షానికి కొంత ప్రజాజీవనం ప్రభావితం అవుతోంది సో బీ కేర్ఫుల్ మాన్సూన్ అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటికి వచ్చే ప్రయత్నం చేయొద్దు ఎక్కడికక్కడ నీరు వరదలే పారుతోంది అలాగే ట్రాఫిక్ జామ్స్ ఇవన్నీ కొంత బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి అదర్వైజ్ గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ గురువారం ఉదయం మనకు మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఆసియా ఖండానికి సంబంధించి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ గాంధీనగర్ నుంచి ఏం చెప్తోంది మనకు ఒక స్వల్ప నష్టంతో కూడిన ఓపెనింగ్ను మనం చూడబోతున్నాం ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై ముప్పై ఐదు పాయింట్ల నష్టంతో నిఫ్టీ ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గానే క్లోజ్ అయ్యాయి అక్కడ గోల్డ్మెన్ శాక్స్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ రిజల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిజల్ట్స్ కొంత డిజపాయింట్ చేశాయి బట్ పోస్ట్ మార్కెట్ అవర్స్ మళ్ళీ ఆ స్టాక్స్లో కొంత రికవరీ చూస్తున్నాం సో ఇవాళ మన మార్కెట్ సంబంధించి చాలా చాలా ముఖ్యమైన రోజుగా మనం భావించాలి ఎందుకంటే ఒక స్పెషల్ ప్రీ ఓపెన్ సెషన్ జరగబోతోంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్గా ఆర్ ఈ వారంలో అయితే మనకు రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీసే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ నిఫ్టీ లాభాలకు దోహదం చేసింది సో రిలయన్స్ నుంచి జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని వేరు చేస్తున్నారు ఇది అందరికీ తెలిసిందే సో ఈ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఈ రోజు నుంచి లేకుండా రిలయన్స్లో ఒక అంతర్భాగంగా ఉన్న జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని విడదీసి మరి రిలయన్స్ ప్రైస్ డిస్కవరీ జరగబోతోంది ఇది ఒక విశేషం ఎందుకంటే మార్నింగ్ నైన్ టు టెన్ తొమ్మిది గంటల పదిహేను నిమిషాల నుంచి పది గంటల వరకు కూడా మార్కెట్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైస్ డిస్కవరీ జరగబోతోంది సో ఏమిటి ప్రైస్ డిస్కవరీ సో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ చెప్తోంది నా మొత్తం షేర్ ధరలో నాలుగు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది శాతం వాటా జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అని అంటే సుమారుగా నూట ముప్పై మూడు రూపాయలు జియో ఇప్పుడు నేను నా క్లోజ్ అయిన ప్రైస్ ఎంత టూ ఎయిట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ సో ఇందులో ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత అని చూస్తే సుమారుగా నూట ముప్పై మూడు రూపాయలు వస్తుంది సో మిగతా నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ వాల్యూ నేను అటు ప్రైస్ నుంచి తీసివేసి ట్రేడ్ చేసుకోండి అంటూ రిలయన్స్ చెప్తాను మరి మార్కెట్ ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది సో ఎనీవేర్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఎక్కడో ప్రైస్ డిస్కవరీ మనకు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్కి రకరకాల ధరలు ఎవరికి తోచిన ధర వాళ్ళు చెప్తున్నారు బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఏం చెప్తున్నాయి నూట ఎనభై నుంచి నూట తొంభై రూపాయల ఎస్ఓటీపీ వాల్యుయేషన్ ఇవ్వచ్చు సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ వాల్యుయేషన్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాయి అండ్ గ్రే మార్కెట్లో రెండు వందల ఎనభై రూపాయలు జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనం గతంలో బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి స్టాక్తో జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు కంపేర్ చేసి ప్రీమియం ఇస్తే ఇప్పుడు నూట ముప్పై మూడు అని రిలయన్స్ అధికారికంగా చెప్తోంది కానీ గ్రే మార్కెట్లో ఒక నూట యాభై రూపాయలు ప్రీమియం కనిపిస్తుంది నిజంగా మనకు ఆ ప్రీమియం రేపు లిస్టింగ్లో వస్తుందా జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కంటే చెప్పలేము బట్ ఇవాళ మాత్రం ఆర్ఐఎల్స్ డే ముఖ్యంగా నైన్ టు టెన్ కాబట్టి ట్రేడింగ్ ఇవాళ మూడు భాగాలుగా చేసుకోవాలి ఒకటి నైన్ టు టెన్ రిలయన్స్ ఏ విధంగా రిలయన్స్ లేకుండా నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవాళ అది మనం గమనించాల్సిన అంశం కాబట్టి ఏ విధంగా నిఫ్టీ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో రిలయన్స్ ప్రైస్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది టెన్ తర్వాత ఇక రిలయన్స్ రంగ ప్రవేశం చేస్తుంది సో టెన్ టు లెవెన్ ఏఎం బహుశా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో బాగా పెరిగింది ఈ మధ్య కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదు తర్వాత మనకు హెచ్ఈఎల్ నెంబర్స్ వస్తాయి మధ్యాహ్నం సమ్వేర్ అరౌండ్ వన్ ఓ క్లాక్ అట్లా సో హెచ్ఈఎల్ పాత్ర కూడా ఈ ఈరోజు నిఫ్టీ మీద ఉంటుంది అలాగే ఆ తర్వాత మేబీ ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయం ట్రేడింగ్ తర్వాత వస్తాయి ఇన్ఫో ఇన్ఫీ నెంబర్స్ కానీ ముందుగానే ఇన్ఫోసిస్ సంబంధించి కొంత ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది ట్రేడర్స్ ఏ విధంగా రిలయన్స్ ఐ మీన్ ఇన్ఫోసిస్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్స్ని ఆధారంగా ఏ విధంగా ప్రైస్ డిస్కవరీ చేస్తారు ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సో ఇవాళ ట్రేడింగ్ ఇలా రెండు మూడు భాగాలుగా మనకు కనిపిస్తోంది ఈ రెండు మూడు భాగాల్లో ట్రేడర్లు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఇవన్నీ తేలిన తర్వాతే అసలు ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళటం బెటర్ ఎందుకంటే ఏ విధంగా మార్కెట్ ఈ రిజల్ట్స్ని కావచ్చు ఈ ప్రైస్ డిస్కవరీని కావచ్చు చూస్తుంది అనేది మనకు తెలియని అంశం కాబట్టి చాలా అన్సర్టెంటీ ఉంది సో అనేకమైన స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ కూడా ఈరోజు జరగబోతోంది అండ్ మార్కెట్
otherwise it's a beautiful stock rotation journey manam chustundi manam chustunnam kondu kodi rojuluga power stocks enta strong ga manaku kanipistunayo so power stocks like satlas gel land stocks in last 3 days lo 5% perigindi so country wide power sector lo rakarakala marpulu chaala veganga chodu cheskuntunayi okati we are a power starved country so far ipudi kuda manaku power shortage chaala chotlu unnai and including our own telangana so idi power generation company lu kavachu power sector kavachu oka chakati opportunity ni istundi alage manaku tnd reforms jarugutunnai smart meters ane vatni pettabothunnaru prathi intlo nu prathi vanijya samasthalu nu kuda so idi power companies ki maroka rakamaina opportunity and vela koddi గిగావాట్ల సామర్థ్యాన్ని మనకు పవర్ జనరేషన్ కంపెనీస్ ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం ఉన్నాయి ముఖ్యంగా రెన్యూబుల్ స్పేస్లో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఇలాంటి మాటలన్నీ తరచుగా మనం వింటూ ఉన్నాం ఈ అవకాశాలు అన్నీ కూడా పవర్ సెక్టర్ సంబంధించి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎనర్జీ స్టాక్స్లో అండ్ ఎనర్జీ అంటే ఓన్లీ జనరేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ డిస్ట్రిబ్యూషనే కాదు అనుబంధ సంస్థలు ఫైనాన్స్ కంపెనీలు లైక్ పవర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ కార్పొరేషన్ ఆర్ఈసి ఇటువంటి కంపెనీలు అన్నిటికీ కూడా ఒక అతిపెద్ద ఆపర్చునిటీగా ఇది మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ కొన్ని రోజులు హాస్పిటాలిటీ నిన్న కూడా మనం మహీంద్రా హాలిడేస్ లాంటి స్టాక్స్లో ఎంత మంచి ర్యాలీ వచ్చిందో చూసాం అలాగే హాస్పిటల్స్ హెల్త్ కేర్ ఇలా సెక్టర్ రొటేషన్ చక్కగా కొనసాగుతూ ముందుకు వెళ్తున్న మార్కెట్ ఇది మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పటికీ కూడా సో స్టాక్స్ పెరిగిపోయాయి కదా అని హడావుడిగా డోంట్ జస్ట్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అండి బికాస్ ది స్టాక్ హ్యాస్ గాన్ సో హా సో హై అని అందులో వాల్యూ ఉంటే ఇప్పుడు మన కుటుంబ వారు తరచుగా అంటున్నట్లుగా ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్తో పెట్టుకోండి హోల్డ్ చేయండి ఏమి హడావుడేం లేదు మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని ఎక్కడ పెరుగుతాం సో అది అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడైనా మితి మీరిన వాల్యుయేషన్ వచ్చిన చోట మాత్రం డెఫినెట్లీ అమ్మేసుకోండి పూర్తిగా అమ్మేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో ఏమీ జంకాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇలా మనం అన్న పిడికి బియ్యానికి ఒకే మంత్రం వేయకుండా చక్కగా ఏ స్టాక్కి ఆ స్టాక్ దిశగా మనం ఆలోచించి మంచిని చెడని వేరు చేసి చూడగలిగితే ఈ మార్కెట్లో చాలా ఇంకా అపరిమితమైన లాభాలకు ఆస్కారం తప్పకుండా ఉంది ఇది అండ్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా ఇవాళ మనం గమనిస్తే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న స్టాక్సే కాకుండా ఎలాంటి ఫైనాన్స్ రిజల్ట్స్ బాగా వచ్చాయి పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి టాటా కమ్యూనికేషన్స్ మార్జిన్స్ తగ్గాయి హ్యాట్స్ అండ్ ఆగ్రో అబిట్టా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ కొంత నెగిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర మార్కెట్ రేట్ కంటే తక్కువ ధర దగ్గర షే ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ అలాట్ చేశారు మన క్రాంతి గారు రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ ఇది పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది అలాగే ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది మ్యాస్టెక్ ఒక నిన్న రిజల్ట్ బాగా వచ్చింది ప్లస్ ఒక ఏఐ రిలేటెడ్ కంపెనీని అక్వైర్ చేసింది ఇప్పుడంతా కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హవా నడుస్తుంది కాబట్టి అలాగే న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్ మంచి రిజల్ట్ని అనౌన్స్ చేయడంతో పాటు జెఫ్రీస్ మంచి టార్గెట్ ప్రైస్ ఇచ్చింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ టార్గెట్ ప్రైస్ న్యూజ్ అండ్ సాఫ్ట్కి అలాగే క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ కూడా మంచి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసింది డిఎల్ఎఫ్ హెచ్ఈఎల్ డిఎల్ఎఫ్ రిజల్ట్ బాగుంది హెచ్ఈఎల్ ఇవాళ రిజల్ట్ రాబోతుంది అండ్ ఓరియంటల్ హోటల్స్ రిజల్ట్స్ ఈరోజు రాబోతున్నాయి ఇలా మనకు స్టాక్ స్పెసిఫిక్గా యాక్షన్ కొనసాగబోతుంది ఫినోలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది అని నిన్న కేబుల్ కంపెనీస్ స్టాక్ రొటేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మనం సెక్టర్ రొటేషన్ గురించి కేబుల్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా నిన్న కేఈఏ కావచ్చు హ్యావెల్స్ కావచ్చు పాలీ క్యాబ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా బ్యూటిఫుల్గా ర్యాలీ కావడం అనేది చూసాం సో ఆ రంగంలో ఇంకా మరింత ఆపర్చునిటీ కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఇలా ఎక్కడికక్కడ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో మనకు యాక్టివిటీ అనేది కనిపిస్తూ ఉండడం ఈ మార్కెట్లో ఒక శుభ సూచకంగా శుభ పరిణామంగా మనం చూడాలి కుటుంబరావు గారు ఓపెనింగ్ కొద్దిగా వీక్గా ఉండబోతోంది అండ్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ఉంది ఈరోజు వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ ట్రేడర్స్కి గజిబిజి గందరగోళంగా కనిపిస్తుంది ఏ విధంగా చూస్తున్నారు మీరు రిమార్క్స్ లో మీరు చెప్పినట్టు అనమాట రిలయన్స్ లో ఏదైతే కనుక డిమార్చర్ మూవ్ ఉందో దాని ప్రైస్ డిస్కవరీ ఉందో దాని షాడో ఇవాళ మార్కెట్ ఫుల్ డే పైన పడుతుందండి ఎందుకంటే ఒక గంట వితౌట్ రిలయన్స్ అనమాట నిఫ్టీని చూడటం అది ఏ విధంగా బిహేవియర్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే లాస్ట్ టెన్ డేస్ లో మనం చూసాం నిఫ్టీకి స్టెబిలిటీ ఆర్ నిఫ్టీ జర్నీ టువర్డ్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇస్ టోటల్లీ బై రిలయన్స్ అని చెప్పాలి ఫ్యూల్ బై రిలయన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పాలి కాబట్టి Definitely, that is the most uh, important point for today. Kabatti, definitely, at higher levels, maathrom, profit booking was in the NGP,
నైన్టీన్ థౌజండ్ నుంచి టువర్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ అనమాట నేను అనుకోవటం ప్రేమ ట్రేడర్స్ కాస్త ఎవర్స్ ఉండరు ప్రాఫిట్స్ తీసేసుకోవడానికి టేబుల్ దగ్గర నుంచి నిన్న చూసాం వింట్రాడే చాలా స్టాక్స్ లో మూవ్స్ ఏ విధంగా వచ్చినాయి ఏ విధంగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి అటెంప్ట్ చేశారు ఈవెన్ నిఫ్టీ స్టాక్స్ లో కూడా అనమాట కొన్ని స్టాక్స్ అనమాట షార్ప్ గా లైక్ మెటల్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా అనమాట హయ్యర్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్ అవటం కూడా చూసాం ఆటో స్టాక్స్ కూడా నిన్న కరెక్షన్ రావటం చూసాం రైట్ ఫ్రమ్ మారుతి నుంచి బజాజ్ ఆటో నుంచి హీరో మోటార్ వరకు ఇవన్నీ కూడా సరే సెక్టర్ రొటేషన్ అనుకుంటే కనుక అది ఇట్ సైడ్ సెలెక్ట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ లైక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ అండ్ పిఎస్యు ప్యాక్ నుంచి ఎన్టీపీసీ బిపిసిఎల్ ఎస్బిఐ ఇవన్నీ కూడా స్ట్రెంగ్త్ చూపించడం చూసాం మనం అయితే మార్కెట్ ఈ లెవెల్స్ లో డెఫినెట్లీ కొంచెం అయితే భయపడతా ఉంది ఫాలో ఆన్ బయింగ్ అయితే రావట్లేదు ఎక్కువగా అగ్రెసివ్ గా అండ్ ఎఫ్ఐ బయింగ్ ఒకటే సస్టైన్ చేస్తుంది డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ డే టు డే అగ్రెసివ్ సెల్లర్స్ కూడా అవుతున్నారు అదొకటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వేషన్ అనమాట చూడాలి ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కి వాళ్ళు ఏమాత్రం కూడా జంటారు వాళ్ళకి నెర్వస్నెస్ కారణమా లేకపోతే ఏమైనా రిడెంప్షన్ ప్రెషర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదండి నెర్వస్నెస్ లేదు రిడెంప్షన్ ప్రెషర్ లేదండి బట్ ఒకటి మనం అబ్జర్వేషన్ అంటే మార్కెట్స్ ఎప్పుడు షార్ప్ గా పడినప్పుడు మేబీ అరౌండ్ థౌజండ్ పాయింట్స్ కానీ అట్లా నిఫ్టీ కరెక్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ పీపుల్ టు సపోర్ట్ మార్కెట్ ఆర్ ఆల్వేస్ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అది మేబీ గవర్నమెంట్ ప్రెషర్ అవనేయండి ఇటు లేకపోతే లార్జ్ పిఎస్యు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఎల్ఐసి కానీ ఇవన్నీ కూడా లోవర్ లెవెల్స్ లో ఇప్పుడు బయర్స్ వెళ్తారు అదే చాలా సార్లు చూసాం హాట్ మనీ ఏదైతే పీ నోట్స్ ద్వారా అట్లా ఎఫ్ఐఎస్ ద్వారా వస్తుందో వాళ్ళందరూ ప్యానిక్ అయ్యి ఒక టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పడితే ప్యానిక్ అయ్యి అమ్మటం కూడా చూసాం కాబట్టి నేను మోర్ రేషనాలిటీ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్యాటర్న్ కి ఇస్తాను మొమెంటమ్ గేమ్ కి మాత్రం ఎఫ్ఐఎస్ నే ఫాలో అవుతాం ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఆల్వేస్ ప్లే ఆన్ మొమెంటమ్ ఆల్సో అనమాట మోర్ దాన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంటే కూడా వాళ్ళ రొటేషన్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ కూడా చాలా స్విఫ్ట్ గా ఉంటుంది లైక్ సపోజ్ ఒక సెక్టర్ వీక్ అనుకున్నారు అనుకోండి కన్సిస్టెంట్ గా అమ్ముకుంటూ వెళ్తారు అండర్ ఓనర్షిప్ కూడా అయిపోతుంది ఆ తర్వాత అదే ఆ సెక్టర్ లో టర్న్ అరౌండ్ కనిపించినప్పుడు అనమాట తిరిగి అండర్ ఓనర్షిప్ నుంచి రెగ్యులర్ వెయిటేజ్ కి రావటానికి హెసిటేషన్ లేకుండా కూడా బయింగ్ చేస్తారు సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఐటీ స్టాక్స్ లో చూస్తున్నాం ఎంత షార్ప్ గా క్విక్ గా జంకకుండా అనమాట కొన్ని సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు అట్లా అని చెప్పేసి కూడా కాబట్టి బోత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టైల్స్ ప్యాటర్న్స్ ఇద్దరి కూడా టోటల్లీ డిఫరెంట్ అండి ఇవాళ ఇంకొకటి కీలకంగా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే చాలా వరకు మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ అంటే లార్జ్ ఐటీ స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్ స్పేస్ లో ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అది ఇంపార్టెంట్ లైక్ గో ఫోర్ చూ పర్సిస్టెంట్ ఇటు స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ టాన్ లా జెన్సార్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా కపుల్ ఆఫ్ అదర్స్ ఎంఫసిస్ ఇట్లా మిగతా స్టాక్స్ కూడా కొన్ని రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ ఈటి రిజల్ట్స్ ఈటి కమెంటరీ కూడా కాస్త కీలకంగా ఉంటుంది ఐటీ మొమెంటం పైన అది కేర్ఫుల్ గా చూడమని చెప్పేసి అంటాను బట్ అదర్వైజ్ మార్కెట్ లో మాత్రం డెఫినెట్లీ కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి అయితే అది కంటిన్యూస్ గా ఉంటుందా లేదా అనేది మాత్రం ఇమీడియట్ గా చెప్పలేం ఎందుకంటే సెలెక్ట్ స్టాక్స్ లో ఖచ్చితంగా ఇంకా హ్యూజ్ ర్యాలీస్ వస్తున్నాయి నిన్నే మనం మెన్షన్ చేస్తాం లోకల్ షేర్ ప్రీమియం ప్రీమియర్ ఎక్స్ప్లోజివ్స్ అని ఎంత వొలటిలిటీ చూపించిందని చిన్న రిజల్ట్ వచ్చింది రాగానే మళ్ళీ అప్పర్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది టెన్ పర్సెంట్ కాబట్టి రిజల్ట్ బాగుంటే రివార్డ్ చేయటం రిజల్ట్ బాగోకపోతే హ్యామర్ చేసేయటం ఈజీగా మార్కెట్ చేస్తుంది టీవీ ఎయిటీన్ రిపీటెడ్ గా చెప్పాం మంచి ఫలితాలు రావచ్చు అని చెప్పేసి అదే విధంగా టీవీ ఎయిటీన్ నిన్న దాదాపు ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ పెరగటం కూడా చూసాం అయితే మన లోకల్ స్టాక్స్ లో చాలా వరకు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటే లైక్ లారస్ ల్యాబ్స్ ఉంది డెఫినెట్లీ వెరీ బ్యాడ్ రిజల్ట్ అని చెప్పేసి అని చెప్తున్నారు కోటక్ రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వస్తే కూడా ప్రాఫిట్ చాలా ఎక్కువ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు కాబట్టి మేబీ రిజల్ట్స్ టైం కి ఇక్కడ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ స్టాక్ కరెక్ట్ అయినా కూడా సర్ప్రైజ్ కాకూడదు మేబీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ కూడా అనమాట బట్ కమెంటరీ ఏముంటుంది లోవర్ లెవెల్స్ లో లాస్ట్ టైం వీక్ రిజల్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత కమెంటరీ ఎట్లా ఉంటుందో చూసి ఆ టైం అప్పుడే ఫ్రెష్ బైక్ వెళ్ళాలి బట్ ఇమీడియట్లీ ఏంటంటే రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ముందే మనకి తెలిసినప్పుడు
ఆర్టీలో పార్షియల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకుంటా ఆర్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని ఎందుకంటే విజిబిలిటీ బాగుంటే అమ్మాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ చెప్పా లాంగ్ బ్యాకే సిక్స్టీ సెవెంటీ రూపీస్ లో ష్యూర్ షార్ట్ గా పెరుగుతుంది స్టాక్ ఆల్ ఈ కామర్స్ గోల్డ్ బిజినెస్ పెరుగుతుంది రెగ్యులర్ స్టోర్ బిజినెస్ బాగుంటుంది అని స్టాక్ ఇప్పుడు వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ కూడా వెళ్ళింది వంద రూపాయల పైన పెరిగింది బట్ ఆల్ జ్యువెలరీ స్టాక్స్ ఆర్ షోయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్ట్రెంగ్ కూడా లైక్ చిన్న స్టాక్స్ లైక్ తంగమయి లోని అండి రీసెంట్లీ లిస్టెడ్ సెంకో గోల్డ్ అవని అండి టైటాన్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్ కూడా ఏ విధంగా సస్టైన్ చేసుకుంటుంది గెయిన్స్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్ కూడా ఎందుకంటే ఇవన్నీ కన్సంప్షన్ థీమ్ పైన నడుస్తున్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా హోంవర్క్ చేసుకుని ఏ సెక్టర్ లో ఉండాలి ఏ సెక్టర్ లో ఉండకూడదు అని తెలుసుకుంటే మాత్రం నేను అనుకోవటం దేర్ ఈ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ మనీ టు బి మేడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే సెలెక్షన్ ఇస్ ద కీ ఆ కేర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా తీసుకోమంటాను ఏదో ఎడాపెడా టిప్స్ పైన రూమర్స్ పైన కూడా కొనద్దని చెప్పేసి కొన్ని మనకి తెలుస్తున్నాయి క్లియర్లీ లైక్ బికాజీ ఉంది ఒక బ్లాక్ డీల్ అయ్యి తగ్గినప్పుడు క్లియర్లీ ఏదైతే ఒక ఎక్విషన్ అనౌన్స్ చేశారో పెరుగుతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది నిన్న ఎంత పెరిగింది దాదాపు ఫోర్ సిక్స్టీకి వెళ్ళిపోయింది స్టాక్ కూడా ఆల్రెడీ కాబట్టి ఇట్లా స్టాక్స్ లో కూడా కేర్ఫుల్ గా అది చేస్తే కనుక డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయని చెప్పేసి అడ్వైజ్ చేస్తాను స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఓ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కాస్త కాషన్ మాత్రం నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిందకి నిఫ్టీ వెళ్తేనే కాస్త కాషియస్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద పెయిన్ పాయింట్ కాబట్టి ఓకే గుడ్ మీరు ఎక్కువ భయపెట్టడం లేదు ప్రసాద్ గారు వస్తేనే భయం వేస్తుంది మార్కెట్లో ఏదో దుంప దిగిపోయిందో నాశనం అయిపోయిందన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది రైట్ సో చిన్న బ్రేక్ డిఏఎస్ ఇందాక సెల్ చేస్తున్నారని అనుకున్నాం కదా ఏమిటంటే ప్రధాన కారణం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అండి ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటేనే కొంత క్యాష్ పెట్టుకుంటేనే సడన్లీ ఏదైనా రిడెంప్షన్స్ వచ్చినా మరొకటి వచ్చినా లేదు మార్కెట్ పడిపోయినా కూడా ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేసేందుకు ఇలా పనికి వస్తుందని అయితే డిఏఎస్ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈజ్ ఎట్ రికార్డ్ హై ఎందుకంటే బుల్ రన్లో ఉన్నాం మనం ప్రతంగా మనీ ఎస్ఐపి మనీ వస్తుంది అదంతా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి సో ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఈజ్ లోకల్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ ఇప్పుడు మన డొమెస్టిక్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో సో విచ్ ఈజ్ ఏ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో భారీగా డబ్బు మార్కెట్లో ప్రవేశించింది సో కొంత ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అది చాలా సహజమైన సర్వసాధారణమైన విషయం రైట్ బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం లక్ష కోట్ల రూపాయలకు పైగా మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీల సంఖ్య ఇప్పుడు మనకు యాభై ఆరు కంపెనీలు అయ్యాయి ఇంతకుముందు ఉన్న కంపెనీలకి ఈ సంవత్సరంలో మరొక తొమ్మిది కంపెనీలు యాడ్ అయ్యాయి వీటిలో హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ అలాగే డిఎల్ఎఫ్ టెక్ మహీంద్రా ఇండస్టెంట్ బ్యాంక్ గోడ్రేజ్ కన్జ్యూమర్ వరుణ్ బేవరేజెస్ ఇంటర్ గ్లోబ్ ఏవియేషన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా డాబర్ ఇవి ఈ తొమ్మిది కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ ఈ సంవత్సరం లక్ష కోట్ల రూపాయలు చేరింది దీంతో మొత్తం వన్ వన్ ట్రిలియన్ రూపీస్ మార్కెట్ క్యాప్ క్లబ్లో యాభై ఆరు కంపెనీలు మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి సో మన మార్కెట్ డెప్త్ చాలా వేగంగా పెరుగుతోంది ఇది మంచి పరిణామం ఎందుకంటే ఇంత సైజ్ ఉన్న కంపెనీల్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఎఫ్ఐఎస్కి ఒక పరిమితి ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇటువంటి సైజ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ పెరగటం కూడా బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అఫ్కోర్స్ మార్కెట్ క్యాప్ పెరుగుతుందంటే ఆ కంపెనీల ఎర్నింగ్స్ కూడా పెరుగుతున్నట్లే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో క్రాంతి గారు ఏమిటి ఏం కొంటున్నారు ఏం అమ్ముతున్నారు వసంత్ గారు ప్రాఫిట్ అయితే బుకింగ్ పెద్దగా ఏం చేయట్లేదు వసంత్ గారు ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ లోనే హియర్ అండ్ దేర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ జరుగుతుంది బట్ లాంగ్ టర్మ్ పొజిషన్స్ అయితే ఇన్ టాక్ట్ ఉంచాము మీరు చెప్పినట్లు ఇందాక ఈ వన్ ల్యాక్ క్లబ్ బాగా పెరుగుతుంది ఇది ఒక చాలా శుభ పరిణామం ఎందుకంటే ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ మీరు కరెక్ట్ గా చెప్పారు వాళ్ళకి ఇండియాలో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఉన్న కంపెనీస్ లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీస్ కనపడవు ఎప్పుడు మనం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లేకపోతే ఎర్లియర్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వసంత్ గారు చాలా మందికి గుర్తుండదు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎవరన్నా ఎన్ఆర్ఐ ఇండియన్ డయాస్పోరా గానీ ఎన్ఆర్ఐ గానీ ఎన్ఆర్ఇ మోడ్ లో ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు కొనాలి అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కి లిమిట్ ఉండేది కదా అంటే ఆల్మోస్ట
ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇటువంటి కంపెనీస్ రావడం వలన ఫారెన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ కానీ బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్ కానీ ఎవరైతే హై వాల్యూమ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి మంచి ఫ్రీ ఫ్లోట్ వస్తుంది అందువల్ల ఇండియా మీద ఫోకస్ వస్తుంది దీని ద్వారా రిటైర్ ఇన్వెస్టర్ ఏం బెనిఫిట్ పొందుతాడంటే మార్కెట్ బ్రెత్ ఓవరాల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ పాజిటివ్ గా ఉంటే మిగిలిన స్టాక్ లో కూడా మంచి పాజిటివిటీ ఎగ్జుబరెన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇది ఒక శుభ పరిణామం వస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బిఎస్సిలో లిస్ట్ అయిన అన్ని కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ రికార్డు స్థాయిలో ఉంది మూడు వందల నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇది మన కంపెనీల సత్తా శక్తి రవీంద్ర గారు ఎక్స్పైరీ డే అండ్ రిలయన్స్ లేకుండా నిఫ్టీ ఓపెన్ కాబోతోంది సో ఏం జరగబోతోంది ట్రేడింగ్ పరంగా మార్కెట్ నిన్న లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే వీ హెవ్ సీన్ ద మూవ్మెంట్ అండి సో లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో ట్వంటీ పాయింట్స్ ప్లస్ నిఫ్టీ క్లోజ్ టు అబౌట్ నైన్టీ నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ పర్యటన్ చేసాం రెండే స్టాక్స్ లాగేసాయి రిలయన్స్ ఐటీసీ కరెక్ట్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అండి ఎందుకంటే సెక్టర్ రొటేషన్ స్టాక్ డిపెండెన్సీ బాగా పెరిగింది నిఫ్టీ లో సో దట్ విల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సో మనం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ డెఫినెట్లీ వీ హెవ్ టు సీ ద లెవెల్ స్టాప్ లాసెస్ అనేది వీ హ్యావ్ టు కీప్ I think now stop loss will become three day low, uh, trailing stop around long day, 19,562 a day from low. Of course, 19,325 pine, which is 20 day moving average, we will definitely buy on dips. On the day it closes below 19,3, sell on rallies, we will shoot talk because of technicals. But bank nifty, we will see the inside bar formations. So nifty, we will see the strength of the strength of bank nifty. We will see the strength of bank nifty. We will see the strength of the strength of bank nifty. We will see the strength of the bank nifty. and in night went to 45707 so though day high dagger close ayina kuda monet high ni peers kaalek payind so now deshalo bank nifty kuda 44804 dagger oka major support untu which is about 800 points from the current market price so volatility anedi we don't know ippudu ostundo a ochina roju mana we have seen 500 points uh, even dip ko route an chesam bank nifty dantlo that we should be prepared oka vela run long unte fresh longs aithe i don't suggest andi endukante risk reward anedi traders it's not good of course long term kone vallaki there can be some opportunities in some stocks i we we have to do probably uh, periodical investments ane cheyali okate sari invest cheyakunda kuda so ninnati nifty components manam chuste ganaka it's pretty much uh, metals and uh, autos kodi drag chesi ani cheppochu of course hcl tech and tech mahindra kuda koncho uh, weak exhibit cheyatam chesam and in uh, fin nifty expire undi kabatti naturally stocks like ntpc bajaj twins ivanni kuda perugutai kabatti ad nifty kodi doz padindani cheppochu and uh, bank nifty components lo manu chuste ganaka public sector banks definitely they are doing good so vaatillo best performing ante ee stage lo pnb ga cheppochu endukante last december lo it was it made a high of 62 dan tarvadi it corrected till 44 nina clear breakout raadu ani chesam so previous high above breakout aina stock edithe untundo ad ekku strength chupistundi kabatti probably pnb is one idea where one should try to watch so maybe you want to rupees dip post the ganka 61 kind of stop loss betti uh, one can write the position so i want that bank nifty perigin roju pnb ekku perugutundi padda roju kodi takku pade chances untundi stock ki and similarly man chustunna uh, cash stocks lo again rotation jarugutundi so probably we need to be little careful in the kutumbra clearing cheparu results uh, reactions untai kabatti probably before the result run up kuda koni stocks lo raavatam chustunna so adi we need to be careful and in oka uh, మొమెంటమ్ లో వీ హీన్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ టీవీ ఎయిటీన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన రోజు ఆర్ నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ రెండు కూడా ఇన్ టాండమ్ పెరిగేది బట్ ఇన్ సర్ప్రైజింగ్లీ టీవీ ఎయిటీన్ టెన్ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ వచ్చింది నెట్వర్క్ ఎయిటీన్ లో ఆల్మోస్ట్ నైన్ పర్సెంట్ డౌన్ వచ్చింది సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇక్కడ సో ప్యూర్ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ ప్లేన్ అవుతుంది దో సెక్టర్ అండ్ సిస్టర్ కన్సల్టెంట్స్ అయినా కూడా దే ఆర్ నాట్ మూవింగ్ ఇన్ టాండమ్ అండ్ అగైన్ న్యూ సెక్టర్ న్యూ స్టాక్స్ రావటం చూసినా న్యూ హైస్ ఏవైతే వచ్చాయో TWL, Logati, Finn, Cable, Logati, Saregama, Ivani, of course, Saregama, Swing High, Gama, and Jeb Kocho. So, Dabat, Gani, Bikaji, Ivani, Goda, there is a lot of interest. So, don't chase and Jeb Thanandi, those stocks are good, but Tokal Konal and Teganka, one should try to buy only 10% at this price. In fact, I'm going to put it called Shinati, stocks and Yuda, technically, Chala strong on a particular, already uh, 50 to 80% peri by most of the stocks. So, if you have a risk reward, it will be great. So, decent corrections, we should try to buy. But if you want to miss out, we want to write the position at 10 to 20% of the price. If you have a balance of 80% of the price, that would be more advantageous. Okay. So, buy the dips. 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 
So, this is not good. Uh, it should be in our watch list or radar or maybe chinna portfolio slow at chess ko daina stock ga kan pisa ondi. Chinna break this na but pre open number sa itam anu pasu ga kan pisa nai 19,852, 853. Okay, rawai point lava me kan pisa ondi unlike uh, gift nifty. So, so reliance dhara yi samayo la kan pisa ondi manaku 2691, 5.25 percent. Uh, in the country, the Geo Financial Services share lucky 4.68 percentage value on the knee reliance chip in the stock price emo 5.25 percent. The again the press to them. The inka just pre open level say Padigan to work good reliance low pre open price discovery mechanism on the consag both on the so interesting trading day man on the even the pan out on the so down colors mailers wait just now color this now. Hello. Hello. No send me Peru. Subhada, I am Good morning. Chapandi. Ah, Sabilandar Subhada. Hello. 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 Okay. Good morning, Guru. Sudarshan Kimtal said that by just now, in fact, March and Mata Baga turnaround result got a few picture. Stock up only just steady got very tough. Five hundred levels got a dirty, but modest got correct open. I am expecting even June ending result got a bomb. That means just pesani. Trailing stop it comment up, but recently sharp got a very good idea. But the trailing stop got a chala door open. That is good to score. Around uh, 390, which is nearly 100 rupees less than what. But average pricing, choose in a good and then on the quarter 460 degra, drilling stop petty, hold jam on the subversion chemical. It can use surprising gains, it can each good. So, high PE stock and Jyoti Labs, hold it, sir. Jyoti Labs would hold jam on the detergent space loan on the It is doing pretty well on the as of now. And uh, recent results and but you got a choice down to stock on matter is on way to 300 plus and a person on continent last quarter stable result teacher and the e quarter in chica better round to many investor conference level of chapter in the hindi hold on to know for this trailing stock should be around 200 205 okay right maro color line on our hello hello namaste me peru sir name raju nanti vishak patan chief what is raju Sir, Dr. Lal Path Labs and Divi's Labs, this level position fresh got this coach, one year holding key. And Pajaj Finance was 6,100 rupees for this one, sir. Okay. 20% add this in the no. 7,400 key, my recent copy in the levels, add this coach and the Rajendra Garo, sir. Okay. So, Kranti Aru, Dr. Lal Path Labs, Divi's Labs, Kono Chakra. Sir, I am one year horizon and I was there. One year horizon is long path labs and I was there. The stock is sharp. The next day, the space is a lot of overproduced space. The SIP is a lot of diagnostic business. The plans are strong and the plans are strong. The next reliance is a lot of diagnostic business. So, the place is a lot of overproduced. And one year horizon is a lot of overproduced. The next PE is a lot of ATP level trade. One year horizon is also there. Trading position is created, but one year horizon is created. Sorry. Sorry. Rayandra Garu, Bajaj Finance, technical allowance. I think you should start buying. And the previous stop in 2021 was 80-50 went on. In fact, a couple of days back, on the 5th of July, it was almost a touch in 8,000 rupees. I think it was correct. 7-5 is out on. And the gap was affiliation was on. So, third rows is the gap created in the 7355 and 7612. So, almost gap filiation in the last couple of days and 20 day moving average. So, all in all, we should start buying. So, only thing in the day, price look on the should do systematic investment. So, now this one 20 percent you should buy now and 80 percent by the time it reaches 6950, you should be fully invested in the situation. Okay. Right. Maru color line on Aru. Hello. Good morning, sir. Morning, Andy. Sir, under key issue was in, sir. Arigandhi, press Arigandhi. 
సార్ సార్ నా కాడ ఐఆర్సిటిసి దామోదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ లో ఉన్నాం సార్ దాని గురించి ఏం చేయాలని కొంచెం చెప్తారా హోల్డ్ చేయాలా ఎగ్జిట్ కావాలా ఎన్ని షేర్లు ఉన్నాయి ఐఆర్సిటిసి అండ్ దామోదర్ అరవై ఉన్నాయి సార్ ఐఆర్సిటిసి దామోదర్ మూడు వందలు ఉన్నాయి సార్ ఓకే కుటుంబరాలు దామోదర్ ఇండస్ట్రీస్ అనే షేర్ ఏం చేయాలి చేసి చేసి ఎక్కడన్నా హైయెస్ట్ లో కొన్ని ఉండాలండి బట్ అదర్వైజ్ ఎందుకంటే స్టాక్ ఇప్పటికే రీజనబుల్లీ వెల్ చేస్తుంది వాల్యూమ్స్ అవుతుంది అండ్ కాస్త టర్న్ అరౌండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అందుకని చెప్పేసి స్టాక్ కూడా రీసెంట్లీ లోస్ నుంచి పెరిగింది హోల్డ్ చేయమంటే అరౌండ్ ఫార్టీ సిక్స్ దగ్గర ఉంది స్టాక్ కెన్ గో టు ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనమాట ఆ టైం అప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్తాను ఐఆర్సిటిసి కూడా ఇన్ ర్యాలీస్ ఎగ్జిట్ అవ్వాలండి వన్ ఆఫ్ ద వీకెస్ట్ రైల్వే స్టాక్ కదండి మిగతా రైల్వే స్టాక్స్ కంటే కూడా బట్ రిజల్ట్ ఈసారి బాగానే ఉండొచ్చు అని అంటున్నారు ఎందుకంటే హాలిడే సీజన్ అప్పుడుది కాబట్టి రిజల్ట్ బాగుంటుంది అనమాట యూజువల్లీ క్యూ వన్ నెలది రిజల్ట్ తర్వాత స్టాక్ ఏమన్నా సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ కి ర్యాలీ అయితే ఎగ్జిట్ అయిపోమంటారు ఓకే మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 ఓకే గురుగారు కాల్ మనకు చేసి ఫో టీవీలో వాల్యూమ్ పెంచేసి వినేస్తున్నారు సో కాల్ కట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా ఓకే మరో కాలర్ ఉన్నారా హలో నమస్తే నమస్తే అండి హలో అడగండి వినిపిస్తుంది అడగండి నమస్తే అండి నా దగ్గర ఈ ఏషియన్ పెయింట్స్ ఉంది ఏమిటి అంత సందేహాస్పదంలో ఉన్నారు మీ గొంతులో మీకే ఒక క్లారిటీ కనపట్టలేదు ఏషియన్ పెయింట్స్ ఉన్నాయి ఏ ప్రైస్ లో కొన్నారు ఫోన్ టీవీ వాల్యూమ్ భారీగా ఉందండి మీ దగ్గర మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మాకు డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంది సరే ఈమెయిల్స్ లో వెళ్ళిపోదాం ఇవాళ మన కాలర్స్ కొద్దిగా వర్షం కురుస్తుంది కదా ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి పద్మావతి మెయిల్ పంపించారు నూట ముప్పై ఐదు ఎల్ఎన్టి షేర్లు ఉన్నాయి యావరేజ్ ప్రైస్ టెన్ ఫిఫ్టీ ఇవి కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదు పార్షియల్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ఎల్ఎన్టి గురించి ఎవరు చెప్తారు డబ్బులు అవసరం ఉంటేనే అమ్మాలి కానీ బట్ అదర్వైజ్ జస్ట్ హోల్డ్ అని చెప్పేసి అని అంటానండి ఓకే సో ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి షేర్లు ఇంకా హోల్డ్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు అలాగే ఎల్ఐసి ఉన్నాయి నూట ఇరవై ఆరు షేర్లు ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో యావరేజ్ చేయొచ్చా ఇక్కడ మోస్ట్ అండర్ పెర్ఫార్మింగ్ షేర్ సీన్స్ లిస్టింగ్ అనమాట అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఒక్క ఇష్యూలో బ్లేమ్ చేయొచ్చు అంటే ఎల్ఐసి ఐపీ ఆనాలి ఎందుకంటే లక్షల కోట్లు అనమాట ఇన్వెస్టర్స్ వెళ్తే మాత్రం ఆవిరైపోయింది హ్యూజ్ వాల్యూ ఉంది కౌంటర్ లో బట్ వాట్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ డూయింగ్ అనేది తెలియదు ఒక అట్లీస్ట్ బైబ్యాక్ అన్నా పెడుతుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో అనేది కూడా చూడాలండి అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ వాల్యూ ఇన్ ద కౌంటర్ బట్ పేషెన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ పేషెన్స్ కావాలి పేషెన్స్ కావాలి ఎల్ఐసి లో మా కార్యక్రమానికి వారు స్పాన్సర్స్ కూడా అందుకు వారికి ధన్యవాదాలు బట్ షేర్ ప్రైస్ మాత్రం ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ మ్యాటర్ ఆల్ టుగెదర్ ఎనివే మార్కెట్స్ అయితే ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమయ్యాయి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ నిఫ్టీ కనిపిస్తోంది ఈ లెవెల్ దగ్గర బ్యాంక్ నిఫ్టీ నలభై నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో ప్రారంభమైంది అండ్ రిలయన్స్ టూ సెవెన్ టూ జీరో ఫోర్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ డౌన్ కంపేర్డ్ టు నిన్నటి ధర నిన్నటి ధరతో పోల్చితే ఎలాంటి ఫినాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ నూట ముప్పై ఆరు రూపాయల దగ్గర పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్గా ఉంది మంచి రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసింది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా పాజిటివ్గా మనకు కనిపిస్తుంది పదిహేడు వందల ఇరవై ఎనిమిది స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే ఐదు వందల యాభై ఆరు స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి డాక్టర్ రెడ్డి స్లాబ్స్ దివి స్లాబ్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ ఇవన్నీ మనకు నిఫ్టీలో గెయినర్స్గా ఉన్నాయి పవర్ గ్రిడ్ సన్ ఫార్మా ఇవన్నీ కూడా నిఫ్టీ సంబంధించిన గెయినర్స్ లిస్టులో ఉన్నాయి ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఎన్టీపీసీ టైటన్ క్యాన్ఫిన్ హోమ్స్ తగ్గింది రిజల్ట్ రియాక్షన్ నెగిటివ్గా ఉంది శ్రీ సిమెంట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గింది బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్లో మనకు ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి సో ఫెడరల్ బ్యాంక్ ప్రొఫెన్షియల్ ఇష్యూ వాళ్ళు క్యూఐపి ఇష్యూ అనుకుంటాను మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు రైజ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ ధర కంటే డిస్కౌంట్తో రైజ్ చేస్తున్నా కూడా మార్కెట్ దాన్ని పాజిటివ్గానే తీసుకుంది ఇది ఒక విశేషంగా చెప్పాలి నూట ముప్పై ఏడు రూపాయల నలభై పైసల దగ్గర ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఓపెన్ కావడం చూస్తున్నాను రాజేంద్ర గారు 
ఈ రోజు ఎక్స్పైరీ డే అండి సో నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే జరుగుతుంది సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ ఆర్ డౌన్ మూవ్మెంట్ డెఫినెట్లీ ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే జనరలీ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ మనీ ఏదైతే ప్లే చేస్తుందో దట్ విల్ క్లియర్ ద పొజిషన్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో దేల్ ట్రై టు స్క్వీజ్ ద ట్రేడర్స్ కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో ఈ రోజు కూడా రేంజ్ బాండ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది నిన్నట్ లో క్యాన్ యాక్ట్ యాజ్ అ సపోర్ట్ నైన్టీన్ సెవెన్ ట్వంటీ సో దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై ఇన్ కేస్ వస్తే కనుక విత్ అబౌట్ ఫార్టీ ఆర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ ఓకే సో మైనస్ లోకి జారుకుంది నిఫ్టీ మనకి ఈ సమయంలో ఇరవై పాయింట్ల నష్టం కూడా కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ ఎయిట్ వన్ టూ దగ్గర నిఫ్టీ అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్లోనే కొంత మనకు గెయిన్స్ అనేవి కొనసాగుతూ ఉన్నాయి సో ఎటువంటి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఇవాళ మనకు యాక్షన్ కనిపిస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం పిఎన్సి ఇన్ఫ్రాటెక్ ఆర్డర్ వచ్చిందని మాట్లాడుకున్నాం మార్నింగ్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ అప్ ఎలాంటి ఫినాన్షియల్ హోల్డింగ్స్ గ్లాండ్ ఫార్మా ఏంజిల్ వన్ అపార్ ఇండస్ట్రీస్ కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ ఈ కేబుల్ కంపెనీ వేగంగా దూసుకు వెళ్తూనే ఉంది it has become almost uh, a 100 bagger from the lower levels tv18 1.7% perigindi ivallu kuda cie automotive prince pipes v mart retail bikaji foods wellspun corp borosil renewables credit access gramin bank sapphire foods sumitomo chemicals five star business finance itventi laabhalata prarambhaitha nashpainavi tata tele maharashtra ninna 80 rupees ayindi ivallu koddiga taggindi jindal worldwide taggindi Graphite India, Macrotech Developers, Capri Global, Astra DM Healthcare, Hissel Tech, Amar Raja Bhattis, Swalpa Nashtal Tone, Ivi Manakku, E Samayal Kandis Sound Nai. Ok, Ika Konni E-Mails Thies Kundam, Dinesh Mail Vampichar, Naukri, 4 Share Lhe Unna Aindagira, 4 Vela, 600 Lhe Drupay Lho, Alagi Archid Pharma Unna Aindagira, 565 Lho, Rayanthar Yaru, Naukri E N T A, 4 Shares, Holder Cell, నువ్వు కొన్న ప్రైస్ దగ్గరే ఉందండి సో ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ మనకి టెక్నికల్ చూస్తే కనుక ఫార్టీ నైన్ సెవెంటీన్ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ అబౌట్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈ స్టాక్ మనం చూస్తే కనుక త్రీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉండింది ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇట్ హస్ మూడ్ అప్ టు ఫార్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొజిషన్ టూ ఇయర్ వ్యూ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటాను లేదు ట్రేడింగ్ బెట్ కింద తీసుకున్నాను అంటే కనుక ఫార్టీ నైన్ సెవెంటీన్ దగ్గర ఈ షుడ్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ జీరో కింద క్లోజింగ్ వేసి స్టాప్ లాస్ కూడా పెట్టుకోవాలి నౌకరీలో నౌకరీలో క్రాంతి గారు ఆర్చిడ్ ఫార్మా ఏం చేయొచ్చు చాలా షార్ప్ గా పెరిగిన స్టాక్ ఇది ప్రాఫిట్ లో ఉంటే ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు ఈ ప్రైస్ పాయింట్ లో ఓకే సో రెస్ జెన్ ఈ స్టాక్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల నుంచి ఫ్యూయల్ తయారు చేసే కంపెనీ ఇటువంటి సర్క్యులర్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో మంచి యాక్టివిటీ ఉంటుందని సో స్టాక్ ఈజ్ నౌ సెవెంటీ త్రీ రూపీస్ ఓకే తర్వాత మెయిల్ చూద్దాం సూర్య సాయి అడుగుతున్నారు ఓకే యూట్యూబ్ గురించి ఒక అభ్యర్థన ఏదో చేశారు విల్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ ఏషియన్ పెయింట్స్ సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ మహీంద్రా హాలిడేస్ ఈ మూడు హోల్డ్ చేస్తున్నారు రామచంద్రరావు నాకు కూడా ఏషియన్ పెయింట్స్ ఎవరు అడిగారు మన కాలర్ ఒకరు సరే దానికి కూడా సమాధానం ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది కుటుంబరావు ఏంటి ఏషియన్ పెయింట్స్ హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఏషియన్ పెయింట్స్ హోల్డ్ చేయమంటారు అండి ఎందుకంటే బోర్ లెక్క కన్సంప్షన్ స్టాక్ కింద ట్రీట్ చేయాలి అండ్ స్టాక్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ కి దగ్గరలోనే ఉంది ఎందుకంటే అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ నైన్టీ హై అనమాట థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది లాస్ట్ క్వార్టర్ కూడా గుడ్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు సస్టైన్ అవుతుందండి ఎందుకంటే అడ్వాంటేజ్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ కూడా స్టేబుల్ అయ్యి ఇన్ఫాక్ట్ కొంచెం తగ్గుతున్నాయి కాబట్టి ప్రాఫిటబిలిటీ సస్టైన్ అవుతుంది సో హైపీఈ స్టాక్ యూ కెన్ హోల్డ్ ఇట్ అండి హైపీఈ స్టాక్ అయినా కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు ఏషియన్ పెయింట్స్ మరి మిగతా ఏంటి సొనాటా సాఫ్ట్వేర్ మహీంద్రా హాలిడేస్ ముఖ్యంగా మహీంద్ర హాలిడేస్ నీస్ సెగ్మెంట్ అండి మనకు తెలుసు అనమాట ఈ హాస్పిటాలిటీ బిజినెస్ అంత స్ట్రాంగ్ గా పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనేది అండ్ మహీంద్ర హాలిడేస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ నన్ను అడిగితే దీంట్లో ఒక డిఫరెంట్ వేలో కూడా ఆలోచించాలి యూ షుడ్ ట్రీట్ ద స్టాక్ యాస్ పార్షియల్లీ వీఆర్పీ స్టాక్ కింద కూడా ఎందుకంటే కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఓన్ ఉన్నాయి కొన్ని లీజ్డ్ ఉన్నాయి అన్ని కూడా చూస్తే గనక ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపెనీ టు హోల్డ్ అండి యాస్ ఆఫ్ నో త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ హైస్ దగ్గర ఆల్ టైమ్ హై దగ్గరే ట్రేడ్ అవుతుంది ట్రేడింగ్ స్టాక్ అరౌండ్ త్రీ టెన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటాం ఓకే హోల్డ్ చేయండి మహీంద్రా హాలిడేస్ మీ దగ్గర ఉన్న షేర్లను తర్వాత రవి అడుగుతున్నారు
మేబీ <laughs> it might hit 300 but i think it should pull back a condition of this okay alaga avenue supermarts cheppandi venkata krishna ipudu unna price dare konnar short term kosam hold cheyacha so i think results are out and every time results vachinaka stock padtham chusam alla within one quarter peragatam chusam so last quarter results lo kuda 3352 raavatam chusam dan tarvata within one quarter 4150 ellindi so he should hold on in a suggestion he has not bought at high price he has bought at reasonably good price So, 36-37 low quality content, 33 was taken, you should average out 3 months to 6 months will be scored. Okay, so, what do you think about this? You can see that you can see that you can see that you can see that you can see that. So, we will see that you can see that you can see that in the PYT Markets YouTube channel, after breakfast show, you can see that you can see that. This is the breakfast show. Thanks for watching.